Итак, друзья, я вас приветствую на нашем фестивале. Мы будем вести трансляцию в Zoom. Большинство классов будут проходить на этой платформе. И еще будет ретрансляция на YouTube. Сейчас наша трансляция идет вот по этой ссылке. Это закрытая ссылка. И организаторы будут скидывать в начале трансляции, как только запустится вот эта трансляция, мы скидываем ВКонтакте эту ссылку и в чате в WhatsApp. Это технические вопросы. Если сейчас у кого-то нет связи, то вы будете заходить на трансляцию YouTube. И это для тех, кто потом уже будет смотреть в записи. А сейчас мы, как организаторы, хотим вас поприветствовать, и затем мы будем уже ждать подключения карта Синха. Скажу от себя сначала пару слов. Я очень рад, что это мероприятие началось, и мы все вместе, нашей командой организаторов этого фестиваля, очень долго ждали этого события, и сейчас... Для нас очень ответственный момент. Начинается то, чего мы ждали очень долго, и это событие для нас очень значимое. Мы это делаем для того, чтобы возобновить Кундалини журнал или Кундалини журнал. Это онлайн-выпуск, который мы хотим распространять бесплатно для тех, кому интересно развиваться в Кундалини йоге, для тех, кто интересуется этим направлением и я представлю вам команду нашу, которая сейчас в онлайне, не у всех сегодня есть возможность выйти в этот эфир, но основные организаторы сегодня с нами и начну с себя, меня зовут Денис Янютин, я уже давно занимаюсь кундалини йога и сейчас я занимаюсь проведением тренингов для учителей Многие меня знают по проекту «Йога Благодарения», и вот сейчас я хочу сфокусироваться на этом проекте, поэтому для меня это очень ценно, что вы поддержали этот проект, и я надеюсь, что вам понравится и сам фестиваль, и то, что мы будем делать дальше в ходе этого проекта «Кундалини Джорнал». Сейчас я предоставлю слово Анне Бучановой, и дальше... Мы будем по очереди друг другу передавать слово, коротко приветствовать вас. Все, спасибо. Аня, тебе слово. Друзья, Сатнам. Я сейчас вследствие того, что нахожусь далеко от Москвы, нашла сеть на улице, и вокруг такой холодок, но в моем сердце сейчас тепло и радостно от того, что этот фестиваль организовался. И мне очень откликается это название «Вкус жизни», потому что в одно время я почувствовала именно вкус жизни, радость жить здесь сейчас, радоваться этому миру и с удовольствием готова делиться этим со всей душой. В йоге я уже давно, учитель кундалини йоги, на данный момент работаю с зависимыми очень активно в клинике, и одновременно провожу женские тренинги, выездные путешествия, туры. Всех очень рада видеть. Прекрасного дня. Обращайтесь, я ваша поддержка на этом фестивале. Сатнам. И передаем слово Амрите Пхаджин. Сатнам. Всем привет еще раз. Меня зовут Серафима Якименкова. И мое духовное имя, по которому меня многие знают, Амрита Пхаджан. У меня сейчас очень сильно, на самом деле, стучит сердце в груди. Я очень рада всех вас видеть, и я очень рада, что мы сегодня стартуем, что фестиваль начинается. И что самое важное, я хочу обратиться к вам и сказать, что для нас очень важна ваша обратная связь, потому что мы делаем это для вас. Мы будем после каждого класса, после каждой трансляции проводить опросы, 
Отвечайте, пожалуйста, на них участвуйте, задавайте вопросы, они для нас важны, как для самого журнала, для последующих выпусков, потому что они для вас, так и для качества самого фестиваля. Вопросы будут разного характера, я призываю вас в этом участвовать, отвечать на вопросы. Что касается меня, я в йоге с раннего детства, моя мама так сложилась счастлива, Учитель йоги, и для меня это путь, и я рада быть на этом пути и помогать для вас. Я ваша поддержка на этом фестивале. Сад нам, и передаем слово Руслану. Всем сад нам, это большая честь. Меня зовут Курбанов Руслан. Мы долго шли к этому. Это был долгий, интересный проект, который проявил очень много интересного в каждом из нас. И это такой стык на всех. Во всех направлениях это и IT, это и кундалини йога. И самое главное, что вот это настоящее проявление того, к чему все мы шли, это проявление настоящей эры Водолея. Вот так оно проявилось. Теперь возможно участвовать со всеми учителями, которых вы знаете оттуда, откуда вы хотите, и находиться там, где вы хотите. Возможно, вы потом впоследствии узнаете, где какой учитель находился. Вот сейчас у нас будет карта Синек, он тоже не из дома, откроет такую тайну. И вот а, Анна Бычанова, она тоже не дома. И Денис, он находится не в Москве. И это все очень интересно. Мы можем соединяться с каждым из нас, с каждым, а, неважно, где он находится. И при этом мы все вместе. Это удивительный момент синхронизации, когда пространство не играет большую роль уже. Играет наше соединение, играет наше соединение сердцами. И когда-то я, когда проводил первые онлайн-занятия, для меня было большим откровением, что пространство то же самое, что я провожу на коврике, и передо мной сидят люди, что это пространство онлайн. И поэтому я желаю всем успехов, и мы надеемся, что мы... Нет, я верю. Надеюсь, неправильное слово. Я верю в то, что 11 дней нас приведут туда, куда мы идем. И мы настроимся на Новый год. И этот 2020 год, который будет в нуле, в пустоте, пройдет так, как нужно. Я желаю всем успехов, удачи. Мы вас поддерживаем. Пишите с нам. И сейчас будет карта Синг в 9 часов. Дождитесь, пожалуйста. И теперь представляется слово э, Чикмарева Алексею. Леша. Сейчас Леша нужно включить звук и уже похоже карта Синг на связи. Сейчас я. Угу. Так, Алексей. Да, Алексей. Сегодня Алексей будет переводить карта Синха. И пару слов скажи, чтобы мы слышали тебя. Привет всем. Раз, два, три. Я думаю, слышно хорошо. Да, все слышно хорошо. Угу. А ты главное закрепи карта Синха, когда, когда он будет говорить, чтобы на меня постоянно не переключалось. Да, вот похоже, карта уже на связи. So, карта, can you hear us? We can put your voice in. We need to, to check. Татнам. Татнам, everybody. Hello. Can yeah, we can me? hear you. So, okay. Wow. Uh, oh, great. So <laughs> I, I will put. Yeah. <laughs> okay. So just one minute, and we will start. I need to find you, Carter. Can you can you speak a bit uh, so I can see you? <clears throat> So, I 
Thailand and it's called Sangat as the name of a bird. <laughs> uh, so Hello? We've, we've, yeah, we have a uh, bad connection now, but uh, okay. I will try to, to turn, turn you on. Yeah, connection is not so good. Uh, I, that's the best I have, so. Mm -hmm. Okay, so we can start and try to do, and okay. uh, all others will turn uh, off the video. I will ask uh, everybody to turn off the video and uh, it must be better uh, then, okay? Okay. Денис, вообще не сработает, если все выключат видео, лучше не будет. Только если он выключит видео, будет лучше для него. Проверено. У него же прием идет тоже. А прием там все равно полоса одна и та же по ширине. Там mm, ничего хорошо. не Хорошо. Ну, все равно, ну, давайте тогда начинать. Все. So we, we, we can start. Okay, thanks. Okay. Okay, so welcome to this festival. Apparently, uh, I'm opening the fire. <laughs> And it is a moment uh, uh, where fire needs to be expressed. Добро пожаловать на этот фестиваль, на его открытие. Мы, очевидно, открываем огонь, и это время выразить огонь. И это время завершения, мы завершаем наш год, и это символ сам по себе. И этот старый год был посвящен теме мастерства. Master. Но мастерство это не про, про желание стать мастером. Master а скорее присоединение с нашим мастерским уровнем я. And then to manifest in our life situation where we are blessed to express our mastery. И потом получить, проявить в нашей жизни ситуации, где мы благословлены проявить наше мастерство. So it comes as a grace, like situation create the man. И эти ситуации возникают как Божья благодать, потому что эти ситуации создают человека. So that, that's the the meaning of uh, service and the the meaning of uh, manifest your grace. В этом и есть смысл служения и смысл проявления вашего вашего благородства. You can do the best you want. Вы можете хотеть много чего. If universe no, если вселенная скажет вам нет, то ничего не произойдет. So the mastery is not to achieve what we want. Так что мастерство это не достижение того, что мы хотим. Even if we want excellence, Даже... it's still ego mind. Даже когда мы хотим достичь совершенства, все равно это идет от нашего эго ума. So this is all year we've learned to not exist. Так что весь этот год мы учились тому, как не, не существовать. Так что всегда это большой вызов. Не желать. Не желательно. 
just uh, zero. Так что это большая, большой вызов. Не желать ничего, но при этом все равно найти свою страсть. Так что если мы хорошо поработали в этом году, то значит мы должны были оказаться посередине нуля сейчас. And this is, this is really the beginning of yoga, because when you can experience this zero-ness, then you open to all. И это действительно начало йоги, потому что вы можете испытать, испытать этот ноль, когда открылись всему. And especially to the union with the one. И особенно, когда открылись единству с единым. So, pain in the physical body так что боль в физическом теле or sickness in the physical body, или болезни в физическом теле Tension are the expression of a conflict. Или напряжение – это всегда выражение конфликта. So I would like to work uh, today on these two levels, the physical plan and also in the mind. Так что сегодня я хотел бы поработать на двумя уровнями – физическим планом, но также и над умом. And to uh, use the basic techniques of uh, yoga and pranayama to uh, bring peace where there is conflict. И использовать базовые техники йоги и пранаяма, чтобы привнести мир туда, где существует конфликт. So, in our mind, is the same. It's uh, this perpetual voice coming like sutra in our inner space. Так что в нашем уме происходит то же самое, этот проникающий голос, который как сутра проникает в наше пространство. And this voice constantly blah, 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 blah. Yeah? И этот голос постоянно бла 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 <laughs> It's a voice that uh, want to express uh, how much uh, anxiety there is in a situation. Этот голос, который всегда хочет выразить все это недовольство, которое есть в ситуации. Голос, который хочет оправдать то, где вы находитесь и почему вы там. Голос, который хочет доказать, что вы правы. It's a voice that wants to prove you safe. Голос, который хочет обеспечить вам безопасность. It's a voice that wants to reassure you, to tell you, yes, this is what you want. Голос, который хочет убедить вас, да, именно этого ты хочешь. So this voice never stops. Так что этот голос никогда не замолкает. So we practice yoga, and the first stage is to quiet this voice, where it is less uh, functioning, uh, slower functioning. Так что первая стадия йоги мы просто практикуем успокоение этого голоса, чтобы он был менее функциональным и громким. But even though it goes slow, it's still misleading you. Но даже когда он становится незаметным, он все равно вводит вас в заблуждение. So we need, we need to experience shunya, zero, zero, zero. We need to negate and dissolve and reach this place of absence of talk in the inner space. Так что мы хотим достичь этого состояния шуньи, нуля, внутреннего нуля, когда мы достигаем полного обнуления и отрезания всего, и когда внутренняя болтовня полностью исчезает внутри. This is the place of peace, of nothingness. Попасть в пространство мира, пустоты. So these two steps, uh, because then the third step is about your spirit, и это два шага, а третий шаг касается нашего духа.
Но сегодня я хочу поработать над первыми двумя шагами, то есть привнести мир в наше физическое пространство и в наше ментальное пространство. И для меня это будет лучшая подготовка, чтобы встретиться, подготовиться к циклу следующего года. Где мы должны быть готовы служить And to serve uh, your highest potential. Служить своему наивысшему потенциалу. So your highest potential is not what you want. Your важный... highest potential is where you can serve. И ваш наивысший потенциал это не то, чего вы хотите, а то, в чем вы хотите служить. And where you can serve, it will be shown. И там, где вы можете служить, там вы и проявите его. The acceleration of coincidence. There's so many more people now opening. Ускорение совпадений. Гораздо больше людей сейчас начинает открываться. That collectively we help manifesting a new planet. И коллективно все мы создаем эту новую планету. Ready, и мы готовы, мы квалифицировали себя, когда свели ноль ум к нулю и создали нулевой конфликт в физическом теле. Support us with what we have to offer. И тогда мы квалифицированы, чтобы привлечь людей, которые поддержат нас в том, что мы можем предложить. Так же, как и мы можем влиять на сеть людей, которым нужны наши специфичные таланты. И именно в этом месте радость начинает расцветать. Needed, когда жизнь говорит, ты нужен. Yes и когда ты можешь кому-то ответить, да, я готов тебя поддержать. Уровень взаимодействия будет усиливаться сильнее и сильнее. And just by cultivate this uh, medicine, this practice of keeping your body in peace and your mind in peace will open the space for you to be qualified to serve. И просто квалифицируя, развивая эту практику сохранения ума в покое, Тело в покое. Это квалифицирует нас в том, чтобы мы были способны служить. So so так что, я надеюсь, вы понимаете, это не путешествие для эго, которое хочет стать духовным. Мы просто успокаиваем эту эго-личность. And understand that this, this master self needs to take the lead now. И понимаем, что надо отдать руководство сейчас внутреннему уровню мастера. And not to achieve anything together. И не чего-то достигать при помощи этого. But to qualify to be useful, to qualify to serve and to receive support а квалифицировать себя, чтобы быть полезным и чтобы получать эту поддержку. Окей. Okay. So, uh, I would like you now to enter a space of uh, meditation and gonna go together. И я бы хотел, so чтобы, just, uh, чтобы мы вошли в пространство в медитации сейчас все вместе. Just sit up straight and... Сядь. Сядьте прямо, сфокусируйтесь на дыхании.
long, deep and conscious breath. Долгое, глубокое и осознанное дыхание. And slowly we open our central channel. И медленно мы будем открывать наш центральный канал. And in the middle of your head, just visualize sort of a clear diamond, transparent crystal. И посередине своей головы просто визуализируйте кристальный, чистый, ясный кристалл изумруд. And every breath you bring into this crystal, the white light. И с каждым дыханием направляете в этот кристалл белый свет. This, this is a healing light. Это исцеляющий свет. Is the light? This the light of frequency of the oneness of the one. So. И это свет находится на чистоте. Harmony. Это свет на чистоте единого. Это свет, который приносит гармонию. And healing. И исцеление. It is bringing peace. Он приносит peace. мир через мир. Maybe you become aware of part of your body that which has tension. Может быть, вы начнете замечать части тела, в которых есть напряжение. Or pain. Или боль. And just bring when you exhale, bring this white light from this crystal into the place where you feel the pain. И просто на выдохе направьте свет из этого алмаза в место, где вы чувствуете боль. Maybe you have tension in your neck. Может быть, у вас напряжение в шее. Maybe pain in your throat or your stomach or wherever on muscles. Может быть, у вас боль в горле, либо в животе, либо где-то в мышцах. And inhale the white light and exhale, send the white light to the place in the physical body. И вдыхайте этот белый свет и на выдохе посылайте его в физическое место в теле. Inhale and feel, bring this white light into this diamond and exhale, send the light to the place in the physical body. И вдыхаете и чувствуете, как вы наполняете этот алмаз белым светом, а потом на выдохе отправляете его в одну из частей своего тела. So you yeah, understand the principle of self-healing. И понимание принципов самоисцеления. And we just bring that peace and harmony in the place where it hurts or there is tension. Мы просто направляем этот мир, эту гармонию в место, которое болит, либо там есть напряжение. So we're gonna enter the wheel of the five element now. 
И сейчас мы войдем в... войдем в колесо пяти элементов и пяти энергий. Connected to the organs. И соединим их с органами. So first now enter the energy of your liver. Так что для начала войдем в энергию нашей печени. The liver and the gallbladder нашей печени и желчного пузыря. And just uh, inhale the white light from the source of universe, bring it to your diamond. And uh, when you exhale slowly and deeply, <coughs> bring this light to the liver. И просто на вдохе направляйте белый свет из источника в свой алмаз. И на выдохе направляйте его в свою печень. И когда свет прикасается к вашему органу, вы ощутите этот глубокий покой в вашей печени. Your liver can release the tension and let the energy flow again. Ваша печень может высвободить все напряжение и снова позволить энергии течь. Это чувство ощущения легкости в органе, в печени. So keep slowly, deeply inhaling this white light, concentrate on your diamond. And then on the exhale, send this white light to the liver. И продолжайте глубоко и медленно вдыхать, концентрируясь на белом свете, который идет в ваш алмаз, и на выдохе медленно направляйте его в вашу печень. Every time you become deeper and deeper at peace. И каждый раз вы все глубже, глубже погружаетесь в этот мир. We're gonna move our focus now on the heart organ, not the heart chakra, but the heart organ. И сейчас мы переместим наше внимание на орган сердца, то есть не сердечный, не сердечный центр, а именно сердце как орган. И оно отвечает за циркуляцию крови во всем вашем теле. Вы сейчас чувствуете связь. И сейчас мы повторяем все то же самое. На вдохе вдыхаем белый свет из источника в наш алмаз, а на выдохе направляем его в наше сердце, и через кровь она заполняет все, на, все наше тело. И вы чувствуете мир, и исцеляющая энергия идет по всем вашим венам. And your breath become deeper and slower. Ваше дыхание становится глубже и медленнее. And you feel this connection between the breath and the light. И вы чувствуете эту связь между дыханием и светом. It's almost like breathing the light in. 
это словно вы дышите этим светом, наполняя им себя. And your heart is releasing the tension, the constriction, the operation. The heart is just opening. И ваше сердце освобождается от напряжения, сжатий, пережимов. Оно просто открывается и расслабляется. Your heart becomes relaxed and the heartbeat slows down. Ваше сердце расслабляется и сердцебиение замедляется. As much as the whole body relaxes because of the blood circulation. И вместе с этим расслабляется все тело благодаря циркуляции крови. And with the white light, when you exhale, the blood brings this message of peace to every cell. И с белым светом вся ваша кровь на выдохе направляет это сообщение о мире в каждую вашу клеточку. No need to fight. Нет нужды ни с кем сражаться. No need to resist. Нет необходимости сопротивляться. But just welcome a deep peace. Просто принимайте этот глубокий мир. И в то же самое время вы испытываете радость внутри вашего органа сердца. We are breathing very slow now, very peacefully. Сейчас мы дышим очень медленно, очень спокойно. And we're going to move the focus into our stomach area and the spleen. И мы направим наше внимание в область желудка и поджелудочной железы. And just uh, imagine An empty stomach. И просто представьте пустой желудок. And breathe in this white light and bring it when you exhale to the stomach. И просто направляйте этот белый свет на выдохе ваш желудок. And it brings the message of peace and the frequency of peace even into your bones. И мы направляем это послание, эту чистоту мира даже в наши кости. Emptying your neediness. We don't need anything. The stomach is totally in peace. И мы полностью освобождаем себя от любой нужды. Наш желудок находится в покое. И он направляет это послание в каждую клеточку, что все не получат свое питание, что нужды всех будут удовлетворены. So every deep inhale bring this white light to your diamond. Every deep and slow exhale bring this message of peace to every cells. И с каждым вдохом, глубоким вдохом направляете этот белый свет в свой кристалл и на выдохе направляете это сообщение о покое, о спокойствии в каждую клеточку. And the stomach energy is totally peaceful now. И сейчас энергия вашего желудка в абсолютном покое.
you sense it physically. Вы можете чувствовать это физически. Your, your belly is open, free, and with a big smile. Ваш живот открыт, и он широко улыбается. Let the peace be with your stomach now. Позвольте покою быть в вашем животе прямо сейчас. And we're going to focus now on the lungs and the large intestine, but mostly yes. the lungs. И сейчас мы сфокусируемся на легких и на uh, толстой кишке. And you can feel all the limitation of your exhale, all the limitation of your inhale. И сейчас вы можете ощутить все ограничения на вашем вдохе и на вашем выдохе. You can sense the limitation of not breathing freely with all your potential. И вы можете ощутить все ограничения, когда вы не можете вдохнуть свой полный потенциал. When you breathe, when you inhale, you long and deep inhale, bring this white light to your diamond. И на этом глубоком долгом вдохе наполнить алмаз светом. When you exhale, you bring it into your lungs, in your physical lungs. А на выдохе направьте его в легкие, свои физические легкие. And all tension, resistance in your chest are dissolving. И все напряжение, все сопротивление в вашей груди растворяется. All the weight on your lungs is dissolving. И весь вес ваших легких растворяется. And more and more white light come into your lungs. И все больше и больше белого света идет в ваши легкие. And your lungs are welcoming peace. И эти легкие приветствуют состояние покоя. I can breathe in peace with my lungs. Я могу дышать в покое со своими легкими. And from the next breath, we'll focus on our kidney area. И на следующем вдохе мы сфокусируемся на нашей зоне почек. The kidney and the bladder. Почки и мочевой пузырь. And the same meditation bring the light, the white light from source of universe, source of oneness, and seal up your crystal. Then from your inner crystal, send this light to your kidney. И мы делаем все то же самое. На вдохе наполняем из центра вселенной наш алмаз белым светом, и потом посылаем его на выдохе в центр наших почек. And you feel the tension in your kidneys are dissolving. И вы чувствуете, как напряжение в почках растворяется. Tension in your lower back is dissolved. Напряжение в пояснице растворяется. And breath by breath you bring peace into your kidneys. И дыхание за дыханием вы наполняете свои почки миром.
you feel this very deep peace in your physical body and how the flow of energy now circulates. И вы чувствуете этот глубокий покой в вашем физическом теле и как сейчас циркулирует энергия. Maybe you're surprised by so much peace all of a sudden. Может быть, вас удивляет то, сколько неожиданно к вам пришло мира и спокойствия. We, we're not used to keep ourselves uh, with no stress, zero mm -hmm. stress. Мы не привыкли быть в состоянии без стресса, с нулевым стрессом. So just welcome that new stage of zero stress, free stress zone. Так что просто примите это новое состояние без стресса, зона свободная от него. And then the whole physical body say, yes, I embrace the peace now. Тогда все ваше физическое тело скажет, да, я принимаю сейчас мир. And you may feel that uh, inner medicine circulating. И вы можете почувствовать, как внутри циркулирует ваше внутреннее лекарство. That's what we call Amrit. То, что мы называем Амрит. It's a feeling of deep Peace and joy together. Это ощущение глубокого мира и глубокой радости, радости одновременно. So now your body is very well prepared. И сейчас ваше тело очень хорошо подготовлено. And we will be uh, ready to work on the inner space. И мы будем готовы поработать над внутренним пространством. This is the, the space of the constant talking voice inside. Это пространство, где находится постоянно говорящий голос. So I will describe now the practice, the meditation, and after I will guide you through a second journey. И сейчас я пишу вам практику, медитацию, после этого буду сопровождать вас во всем этом путешествии. So we're going to practice uh, like a, a self-healing practice. И мы so будем... we put our left palm on our heart chakra. Будем практиковать практику в каком-то смысле практику самоисцеления. Кладем левую ладонь на нашу сердечную чакру. So the spine is very straight and the left palm is on your heart chakra. Позвоночник очень прямой, левая рука на сердечной чакре. And the right arm is on the side with the fingers together and the palm facing forward. И правая рука сбоку, пальцы вместе, ладонь смотрит вперед. Right hand and you receive, receive and И через правую руку, через наши пальцы мы принимаем исцеляющую энергию, через ладонь направляем в наше тело. This space is like your aura space. Huh? It is a space, what we call inner space. It is all your magnetic field all around you and within your physical body as well. И направьте ее в вашу ауру, то есть что мы называем вашим внутренним пространством, ваше магнитное пространство, которое внутри вашего тела и внутри вашего ума. So it has the shape of an egg. Yeah? И она имеет форму яйца. So with this mudra, we're gonna 
inhale slowly when mentally you repeat two times ra ma da sa sa se so home two times slowly it makes 16 yeah? и сохраняя сохраняя эту мудрую мы медленно вдыхаем на 16 слогов повторяя два раза мантру ра ма да са са се со ханг суммарно 16 слогов and when you exhale so when you inhale to ramada sa sa se so ханг you bring the white light и когда вы вдыхаете на две Рамадаса Саса и Суханг, мы направляем внутрь белый свет. It, uh, in и мы интенсивно фокусируем его в нашем алмазе. И на выдохе мы повторяем мантру Рамадаса Саса и Суханг три раза. No пока вообще не останется воздуха внутри. No и потом на выдохе мы делаем задержку еще на одно повторение про себя мантры Рамадаса Саса и Суханг. And then inhale again to Ramadasa. И потом снова вдыхаем на две Рамадасы. Then exhale slowly three Ramadasa. Потом медленный выдох на три Рамадасы. And then hold the breath one Ramadasa. И потом сохраняем наше дыхание на одну Рамадасу. Every time we hold the breath out, и каждый раз делая задержку на выдохе, it will be to eliminate the dark energy from the first chakra back into the earth. Мы работаем над удалением темной энергии из нашей первой чакры обратно в землю. Every time we inhale, we каждый раз, когда мы вдыхаем, мы вдыхаем исцеляющий белый свет в наш кристалл. And when we exhale, we send the energy to the place of uh, focus. И каждый раз на выдохе мы направляем эту энергию в точку, где мы будем фокусировать внимание. So we're gonna start uh, focusing on the the sense of power. Wanting to be powerful or feeling powerless or, or to look for power or to control. И мы начнем с того, что будем фокусироваться на вдыхании ощущения силы, работая с тем ощущением бессилия, либо страсти контроля, который у нас возникает. Are we going to do five breaths like this now? Inhaling the light, the white light, and when you exhale, send the light to that space in your inner space to this voice who always wants you to fight for power, and you transform into peace. И мы сделаем около пяти дыханий. Мы будем дыхать белый свет, и потом на выдохе направлять его в это внутреннее пространство к внутреннему голосу который постоянно борется за власть, хочет власти, мы трансформируем его в состояние мира. You, you Вы отпускаете это желание силы и контроля. 
visualize the dark um, energy not aligned going out of your system and going back into the earth. И когда у вас уже не осталось воздуха внутри, на задержке, вы представляете, как эта темная, неразрешенная энергия отправляется обратно в Землю. So, um, very slow. Так что делаем очень медленно вдох с Рамадасой. Oh, I forgot to say that the exhale is not by the nose. You inhale through the nose, but you exhale through the back of mouth. Uh, я забыл сказать, что мы вдыхаем через нос, но выдыхаем через uh, рот клювиком. So you inhale deeply through the nose, and you exhale slowly, slowly through the back of mouth. Так что мы глубоко, глубоко вдыхаем через нос, медленно выдыхаем через рот клювиком. And when you exhale, you dissolve your pride, your need for power and control. И на выдохе мы растворяем нашу гордыню, наше желание контроля и власти. And you heal your inner space, the voice is calming down. There is no need to speak out anymore. No и, aggression. Мы, и мы исцеляем наше внутреннее пространство, этот голос, который постоянно говорит, больше нет нужды сразу, сражаться за власть, нет агрессии. Maybe you see a situation where you usually you are getting in control or you have become heavy on others. Trying to impose yourself and then you let go. И может быть вы увидите ситуации, где обычно вы пытаетесь контролировать что-то, навязывать другим, и вы можете сейчас их отпустить. It can be the pride or it can be the shame when you hide yourself from others' power. И это может быть либо гордыня, либо стыд, когда вы пытаетесь прикрыться за этим ощущением власти. Probably you can repeat now because we lost okay. connection for a moment. Okay, sorry. Yeah. Just to cut the attachment to the need to feel powerful in control or to feel it's a shame from the power of others. Просто отрежьте эту привязанность и желание контролировать и быть во власти и управлять другими. We continue the pranayama, inhaling two Ramadasa, exhaling three Ramadasa, and holding the breath out one Ramadasa. Continue and focus now on, on your anger, your passion. И вы делаете ту же самую пранаяму, вдыхаете две рамадасы, выдыхаете три рамадасы, делаете задержку на одну. И теперь мы фокусируемся на нашей страсти, на нашем гневе. Этот голос, который словно одержим, хочет кого-то любить, либо требует, чтобы его любили. Your, your insecurity about being loved or not loved. И ваше чувство незащищенности, что либо вас любят, либо вы кого-то любите. And the anger against uh, those who betray you. И этот гнев направлен ко всем, кто вас предал. And you just clean this in your inner space. You don't need to react to that. You don't need to position yourself. 
и вы просто очищаете это внутреннее пространство. Вам не надо больше реагировать, ставить себя в какое-то положение. Вы отбрасываете эту идею, что вам надо быть правым, чтобы вас любили, либо чтобы самому любить. And you feel in your space this voice stopping. И вы чувствуете в своем пространстве, что этот голос замолкает. There is no need to position yourself. Нет необходимости ставить себя в какую-то позицию. No need to be seen as a good person. Нет необходимости показывать себя хорошим человеком. And this other voice constantly tells you, you need more, you need more, you need more. И этот другой голос, который постоянно говорит вам, тебе нужно еще больше, еще больше, еще больше. And you don't want to quiet this voice, you just want to say, stop and come into silence. Вам не надо затыкать этот голос, вам нужно просто сказать ему, прекращай. Возвращайся к тишине. And every need that comes, you just stop and just say, I don't need. I just don't need. И на любую приходящую потребность, нужду, вы говорите, хватит, стоп, мне это не надо. I don't even need to say something. Мне даже не надо чего-то говорить. I don't need to to people who trigger me. Мне не надо отвечать на людей, которые включают во мне реакции. I don't need to express this voice. Мне не надо выражать этот голос. So all these voices come into silence. И все эти голоса, они уходят в тишину. I start to experience uh, immediate silence now. Я начинаю проживать эту внутреннюю тишину прямо сейчас. Even this other voice of complaint, oh my God, that voice. I have not enough of this. I'm sad of that. Complaining was shut up, stop. I don't need you now. Just go into the cave of silence. Даже этот голос, который на все жалуется, говорит: у меня нет вот этого, а вот это меня расстраивает. Даже этот голос сейчас замолкает и погружается в пещеру тишины. Every excel you bring everything in your mind in your inner space that is talking into the cave of silence where everything stops. Do it now. С каждым выдохом. На каждом выдохе все, что говорит внутри вас, все голоса вы направляете в эту пещеру тишины. Сделать это прямо сейчас. This Endless voice of complaining about frustration, what you couldn't do, what you regret that you have done, what others have done to you, la, 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 bring into the cave of silence now. Этот голос, который постоянно жалуется, говорит, что другие что-то для вас не так сделали, чего-то не хватает, отправьте его в эту пещеру тишины сейчас.
you're still doing the pranayama to Ramadasa inhaling very slow through the nose, three Ramadasa exhaling all the way very slow and holding one Ramadasa empty. И вы по-прежнему делаете ту же самую пранаяму, вдох на две рамадасы, выдох на три, и задержка на выдохе на одну рамадасу. Now we combine these two practices we did, your physical body with zero stress and your space in silence together. И сейчас мы совместим две практики, которые мы делали, наше физическое тело с нулевым стрессом и наше внутреннее пространство, где уже воцарила тишина. И войдите в эту шунью, в эту пустоту, где нет ничего, мне не нужно существовать. You stop every involvement into silence. Вы прекращаете все движения, идете в эту тишину. So now you know the techniques. I will give you five minutes of pure silence where you combine this and you totally immerse yourself into that. И теперь вы знаете все эти техники, я вам дам пять минут тишины, где вы полностью погрузите себя в это состояние тишины. И делайте эту пранаяму и сохраняйте идеальную полную тишину.
So, this uh, meditation, Ramadasa Sasisohan, two on the inner and three on the exhale and holding one empty. You can just do this meditation 22 minutes by itself. And... И... Итак, это медитация, которую мы делали. Два повторения Рамадаса на вдохе, три на выдохе и одно на задержке. Вы можете делать ее саму по себе 22 минуты. Excelling through the mouth uh, with a small little hole, very small and pushing the air very slowly. Выдыхая через рот, через очень маленькую дырочку и вы выталкивая воздух наружу. And this is like a gatka, we call it stop meditation, where every situation that you see in your aura at that moment will make you react, resist, conflictual, whatever, bring it into zero, bring it into stop, into silence. So this practice of silence is conscious silence. You decide. The voice must stop. И эта медитация она как гадка, когда мы направляем все в ноль, все ситуации, которые на нас не разрешены, витают у нас в ауре, мы просто решаем и говорим этому голосу замолчать, хватит, и мы погружаемся в эту пустоту. So when you practice this uh, more than 10 minutes, you start to enter that uh, shunya, a stage of zero-ness, absolutely nothing. И когда вы практикуете эту медитацию дольше 10 минут, вы погружаетесь в это состояние шуньи, нуля, абсолютной пустоты. But you can, if you practice like this, you can use this uh, meditation like an instant meditation on the spot, yeah? Но если вы практикуете, то вы можете использовать эту медитацию как мгновенное средство прямо во время какой-то ситуации. You identify a voice that loudly speaks into you and wants you to do something. Вы обнаруживаете этот голос, который громко говорит с вами и хочет, чтобы вы что-то сделали. And you can hear it and you can say now stop. Yeah? И вы, можете... Be silent. и вы можете распознать этот голос и сказать ему, все, замолчи, замолкни, будь тихим. So this is the training to the basic practice of yoga is uh, silence. And it's not just sitting in silence, it's really bring this voice into silence. So I think if you use this as many times you want through the day after that, it's great practice. И главная практика йоги это тишина. Это не просто сидение, а именно сидение, погружение в тишину. И вы можете использовать эту практику в течение дня столько раз, сколько хотите. You understand what I mean? Is you do the pranayama and you do the uh, stop, shut up, silence. And when you have that practice, after that, through the day, when situation shows up, you can on the spot bring the silence. That's what I mean. И когда вы проделали эту практику, эту пранаяму, и когда вы научились говорить этому голосу «замолчи, тихо», то потом прямо во время ситуации вы можете сказать ему, и эта практика для вас сработает прямо на месте. And the preparation we did before to bring peace into the physical body, it's very good preparation. И before the pranayama. И подготовка, которую мы делали до этой pranayama, когда мы направляли мир в наше физическое тело, это прекрасный способ подготовиться. Okay, so I think. Uh, 
I will conclude now because uh, our time is running. I think I will be online again the 28th uh, for the Carta time where we complete this practice and we'll open up the space for the, the new year. I wish your festival to be uh, very uh, successful and uh, really bring people at this stage now of uh, zero-ness, <laughs> nothingness in between so we can be qualified to serve for whatever uh, will come to us. We can serve and help each other. So I wish you a very uh, fruitful time in the winter over there. Here we are in the sun. <laughs> so I send you some light from here. Uh, Love I... you all. Mm -hmm. And thank you, Dennis, and all the team who organized this uh, festival online. And I wish you very good practice. Okay, just give me a moment to translate. Yeah. Okay. Uh, я все наше время подходит к концу. Это была замечательная практика. Можете практиковать ее, когда вам потребуется это состояние. И мы скоро увидимся снова онлайн 28 числа. Это будет карта Тайм финально в этом году, когда мы завершим этот год и откроем пространство нового года. Я желаю вам прекрасного фестиваля. Я желаю вам научиться погружаться в это состояние нуля и пустоты, чтобы вы были готовы ответить на зов, который к вам придет, готовы были служить. И желаю вам любви и мира. Yes. So good time for practice. Uh, don't do anything. I желаю вам хорошего времени для практики и ничего не делайте. Only practice. Только практика. Okay. So love you all. Всех вас люблю. Give you my blessing. Посылаю вам свои благословения. Heal, heal yourself. Исцеляйте, исцеляйте себя, исцеляйте друг друга. Сад нам. Thank you so much, Карта. Thank you, Denis. Until soon. Yes, see you later. До скорых встреч. 28 числа карта даем. Have a nice vacation. Thank you. Yeah, we we made it. It's like a meditation place. Fantastic. <laughs> okay. Bye-bye. Bye-bye. <laughs>